Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês mais uma partida jogando no 7-7 Essa foi uma partida aí, mais uma, que eu joguei aí no Alpha do jogo que a Riot me convidou para fazer parte aí do teste e aí essa é uma partida de astral é a nova composição que traz valor ali que vai gerar recurso para você não é tipo um mercenário mas é uma composição que gera recurso então espero que vocês gostem aí da gameplay beleza antes de tudo não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui também no canal beleza então é isso vamos embora para o vídeo Então galera, começando aqui com o nosso belíssimo carrossel, mais uma partida aqui para vocês, essa foi uma partida aí que eu joguei no alfa do jogo, né, fui convidado aí pela Riot para participar, como falei para vocês no começo do vídeo, então vamos para mais uma partida. Então essa daqui foi a, realmente a minha primeira partida no jogo, não sabia de nada dos novos campeões nem das sinergias, porque realmente não é passado pra gente, como falei pra vocês, acho que no outro vídeo. Então vai ter muito tempo aqui, eu vou estar tá lendo, vou montar uns boards meio nada a ver. Vou dar aquelas misplays ali, que eu vou ficar muito tempo sem olhar o, o, alguma coisa que eu tô deixando de rodar, né? Então, mas é normal, natural. Mas tem bastante coisa que eu quero conversar pra vocês. Acho que esse jogo não deixa de ser interessante, porque é, utiliza a composição de astral. Que eu acho que muita gente tá curiosa para saber, né? Como que funciona. Já que é uma composição, né? Que vai trazer ali bastante ouro para você. Já que você ganha gold, né? A partir de algumas lojas. E também tem uma interação nova, né? O Astral, quando você tá jogando com essa composição. A cada cinco lojas. Você tem uma loja que vem mais campeões astrais. E também, a partir de seis é, e, e nove. Você pode ganhar mais recursos, né? E pode chegar até a ganhar componentes. Utilizando essa sinergia. Então... É uma sinergia que gera recurso para você. Nesse começo aqui eu tinha um bilhão de astrais, né? Tipo, veio logo os três aqui. Então eu tinha dois Vlads e, e duas Nami's. É, confesso que eu nem lembro como vai ser aqui esse, esse meu early game. Eu lembro que eu começo jogando já com os astrais logo de cara. Mas quando, cara, <risos> quando eu li né, sobre a sinergia, eu me atentei bastante para a situação e o astral dá poder de habilidade. Mas ele tem uma outra situação também, que é essa, né? De você poder... É, utilizar, né, quando a cada cinco lojas você vai ganhar um loot. Então eu sabia que tinha um loot, mas eu achava que era aleatório, né? Eu sabia que tinha essa premissa dos cinco lojas. A gente pega aqui meus augments. Cara, eu podia ter pego qualquer um aqui. Se eu soubesse nessa, nessa, nesse momento que o tomo de astral era roubado, obviamente que eu ia ter pego o tomo pra tentar a magia, mas como foi uma situação de, pô, primeiro jogo eu vou testar um aprimoramento novo. Então eu peguei esse aprimoramento que... Confesso que achei ele bem interessante, não sei se eu usei ele da melhor maneira, mas ele é bem interessante, né? Você vai colocando as peças no banco e essas peças do banco elas vão estacando. E aí quando você estaca, né? É, essas peças, elas podem, você pode começar a jogar. Então é meio que a preparação, de fato, você ganha ali é, dano de ataque, poder de habilidade e alguns outros stacks. Então com as peças que ficam no banco até 3 rounds. Então é muito bom pro early game, né? Porque você vai conseguir... É pegar um free stack ali para o seu time e se você conseguir fazer a transição direitinho dá para utilizar no mid late game também então achei interessante para pegar mais para ver como é que ia é funcionar a gente vai ter aqui é, esse early gamezinho aqui jogando com essa comp tem três astrais por enquanto tava procurando ali um mago para quem sabe procurar ali a minha próxima sinergia já perder para esse cara que tá de rage wing a sinergia que dá é, tira a mana dos personagens e dá um minivamp Muito roubada, ela bem interessante Aqui eu vou achar o meu Ryze Cara, esse Ryze, mano, é o boneco É, é sério, eu achei ele muito roubado é, Principalmente porque ele tem duas sinergias muito boas, né? Sinergia de mago e tem sinergia de guilda Essa sinergia de guilda é muito interessante Porque você pode fazer ela com quantos números você quiser Tipo de 1, 2, 3, 4, 5 Ela sempre troca alguma coisa e troca por seu time inteiro então, pô, é muito boa realmente é, você utilizar ela E eu achei o Ryze realmente uma peça muito forte Então quando eu fiquei forte aqui o suficiente Falei, mano, vou ficar mó segredo não, vou fazer logo o meu Solari é, E aqui também, mais uma vez, não tava tão familiarizado na ideia do tipo Pô, podia ter puxado um Heiho aqui, né? De Vlad e Nami, já que eu tinha muito do começo de jogo Mas eu tava na pegada de querer dar level Então não pensei nessa possibilidade Óbvio, primeiro jogo do set Ia ser muito difícil ter é, essa noção, né? Tipo, eu sabia que tinha muito custo 1, mas 
não tinha, não tinha chegado né, a pensar sobre depois né, de alguns jogos agora a gente começa a ver a galera fazendo muito reroll é, de astral então uma das primeiras coisas que eu vou testar no PBE com certeza é esse reroll de astral aí que eu acho que vai ficar muito forte tem que lembrar também né, que quando eu tô com esse aprimoramento, se eu deixar alguma peça no banco ali, ela vai começar a destacar. Você vê que tem um indicador embaixo, né? Igual a gente tinha aquele aprimoramento lá dos snipers. Então a gente mantém aqui a peça no banco para poder ganhar é, a sua experiência. Né? No caso, os seus stacks de aprimoramento. Vou pegar esse cara aqui que tá muito grande, é um NAR2. Tem muito como a gente lidar. O NAR roubado, né, velho? Esse NAR é praticamente igual o NAR do 76. Apesar do que. Ele é um pouquinho mais fraco, né? Já que ele é custo 2 e ele não tem todo dano de ataque porque ele não é atacante, né? Ó, você vê que, mano, esse round eu achei que ia perder, mano. Até revendo, eu não lembrava que eu tinha ganho. Mas o Ryze tá macetando aqui. O Ryze que tem uma, uma, uma interação muito interessante. Toda vez que você que ele ulta, ele ganha mais de mana. É, e aí ele vai começar dando mais de dano. Então ele começa com a mana bem baixa na fight e depois com a mana bem alta. Então é uma peça bem interessante. Achei uma mecânica bem, bem inovadora. Aqui já tá quase na minha vez de pegar meu item. Você vê que agora tem um indicador. Achei esse indicador bem interessante, né? Porque ajuda você a saber quando é a sua vez para você não queimar a largada. Achei bem, bem nice. Aqui vou ter mais campeões astrais na minha loja. Já tinha destacado três do Varus, então dá para colocar ele no campo já. Aqui já vai pegar um player que tá jogando com o Caim. Esse, esses itens, velho, são algum, alguns itens, eu acho que é do Shimmer Scale. Que é uma sinergia que vai, vai dar vários itens que tem algumas interações com Gold. Tem algumas coisas que esses, esses itens dão. Esses normalmente são itens muito fortes. Né? E então, a sinergia é nova, então espere itens que você não tá acostumado a ver. Tem alguns itens novos aí que são referentes a essa sinergia. E vamos cegar, vou passar a Anidali ali, ó. Tinha a Anidali na loja, eu não vi. Tá valendo aqui que fazia sinergia de guilda. Aqui nessa loja a gente vai achar um bocado de peça astral. Tem um Caim, né, que é... Caim, ó. O Silas, que é mage, então vai ficar muito bom também na minha build. Aqui, né, velho, tipo, eu podia ter decidido ir pra um reroll de Vlad, né? Mesmo level 5, mas eu acho que eu não tinha noção, né, dessa parada do astral ia ficar dando gold, roletando. Então, se eu tivesse essa ideia, eu teria provavelmente ficado roletando aqui no level 5 mesmo pra achar o Vlad, que eu acho que ia ser muito bom. O Vlad de 3 realmente tá muito roubado, velho. A gente tem um Ryze bolado. Cara, esse Ryze é muito broken. Os caras vão nerfar esse Ryze umas mil vezes ainda, antes dele chegar no live. Eu espero, pelo menos. Ó, oh, outro Vlad de graça, pô. Ia ser muito free Vlad 3 esse jogo. Tava pensando em fazer uma composição mais voltada pra Mage, né? Ia fazer um misto na realidade. Mage com Astral. Os caras estão segurando os magos todos aqui. Já vai dropar um Swain, tem de AP. Dropar muita coisa a mais. Ignorei todos os Vlad do mundo, à toa. Nossa, quanto Vlad, cara. Eu vou ficar maluco assistindo esse jogo de novo. <risos> é sério, velho. O jogo eu queria muito pro Vlad 3. Dá um level agro aqui, que a gente tá muita vida. Quer dizer, com uma boa sequência. Rodando aquela sinergia insana de 4 magos, 4 astrais ali. Build secreto, beleza. Rodei 5. 5 magos. É estranho pensar que o... Que o Silas é mago, velho. Apesar que não é estranho, não. Pela lore, não fa... é, ainda faz sentido, mas sei lá. Estranho. Pelas sinergias que ele já teve, né? Tipo, você pensar que ele é mago é doideira. Pelo menos pensando em TFT. Deixa eu pegar esse play aqui que tá jogando de Rise também. Meu hater. Segurando meus bonecos. Brincadeira. Aqui não dá pra saber quem é quem, velho. Só o Todd que tá de. de. É, te... de... com a Hansezinha dele. Os outros eu não lembro, eu acho quem era. Por que eu tô segurando esse swing, velho? Esse swing não, esse chain. Que doideira. A gente tava em cal conversando nessa hora, né? Então talvez isso tenha impactado alguma coisa de ter ficado é, conversando. Aqui, cara, é, eu peguei pelo. Porque assim, eu tô pra bater bonecos 3 aqui, né? Tinha muito repetido. E me fez pensar muito em Ordo, né? Tipo, você vai ficar com os custos baixos ali e vai ficar vindo os mages. Então eu vou pegar. É, esse algumas que ele vai dar Os magos vão ficar vindo no portal É muito parecido com o Yordle Mas eu acho que se fosse pra trahardar Era pra ter pego o que dava mana Com certeza E daí o meu carry que é o Ryzen né, Ele ia ficar muito insano com isso aí velho Ele ia ficar muito roubado Sério mesmo Eu tinha que rodar ele ali nessa build véio. Não sei se a gente vai rodar ela ou não Rodamos 
Blinders. Aí, tipo, eu peguei muito pouco valor do Astral, porque como eu tava dando level, é, acaba que eu não tô aproveitando, né? Tipo assim, podia ter dado uns roletada pra pegar o, os box e tal. E eu quero não o gold de volta, né? Já que você vai roletar e ele vai te dar um box de gold. Então, acho que eu não, não lembro de ter pego nenhum aqui até agora. Se eu peguei muito, eu peguei um, na realidade. Eu vou pegar minha namizinha. E já upou ali, mas mesmo assim ela veio no portal. É estranho, né? Ficar vindo os moleques no maior no portal, velho. Que doideira, pô. O Rice acabou que eu não estaquei ele, né? No banco. Tem que prestar atenção se ele funciona no round de PVE. Que isso vai ser bem interessante. Que é como se fosse o contrário de Warlord, né? Quando você tá jogando com Warlord, você bota no campo os bonecos no PVE pra ganhar um stack free. E se você estiver jogando com nessa situação aqui, você troca, né? Bota o boneco que tá no, no campo, no banco. Claro, sim, sem matar teu time, né? E claro. Muita gente de dragão já nesse começo do jogo. Galera dando high roll aqui. Acho que é o Todd que tá de Siphon. Eu acho que é o Siphon esse, esse dragão dele aí. Então, com o tempo a gente vai decorar. Chivana roxa. Bonita a skill da, da Ilau, né, velho? Esse tentáculo acho que ficou da hora. Não ficou aquela peça lendária, né? Que tinha saído nos vídeos antes. Mas graças a Deus também, né? Que aquilo ali ia ficar, ia ficar muito bizarro. Então acho que ficou da hora. Essa daí. Aqui nesse carro, eu tava pensando em pegar alguma coisa de poder de habilidade, né? Já que a gente tava jogando de mago. A gente pegar um AP ou uma gota que era o mais interessante. Mas acho que eu nem lembro o que vai passar. Passou o AP. Salve. Mais um Vlad pra conta. Deixa eu bater ele dali. Tem um Padre Rise. Cara, esse Pad Rise, mano. Já. Eu não vou dar spoiler do vídeo, né? Só pra lá. Mas esse Pad Rise vai ficar em muito tempo, já dei spoiler. Aí foi o agro, pá. Aproveitando a win. A gente já pega o. Acho que é o Narcast que tava de cair nesse jogo. Daqui eu vou tomar de graça, né, pô? Peguei o Caim na boca do Rise. Acho que eu vou perder esse round. Mas aqui eu vou perder de graça, né? Se tivesse bem posicionado, eu não perderia, eu acho. Beleza, não me jogou muito. Que boneco é esse que ele tem ali? É um Ione ou um Yasuo, velho? Pior que eu não sei ainda. Qual dos dois que é? Se é o Narcast High Holder que eu conheço, é o Yasuo, velho. É o Yasuo, sim. Ah, essa loja aqui é a loja do Astral, né? Que você vê que vem os bonecos, né? E também tem um orbzinho ali que a gente pega. Cara, bizarro eu não ter... Eu não ter... Me dado a atenção de ler, pô. Eu tava tão... Você fica tão... É muito estranho, pelo menos pra mim, velho. Eu sou meio noob. Nesse aspecto. Eu não sei muito o que os bonecos fazem, eu, eu leio algumas coisas, mas sei lá, não pego, não capto tudo. Pelo menos nas primeiras partidas. A gente pega o cara de assassin aqui, mais uma vez assassin acabou com a nossa vida. O cara tá fazendo algum tipo de reroll, talvez ali, de rage wing. Uma parada de rage wing que é, mano, muito, muito doideira você botar no carry... Que não vai atacar tanto, né? Tipo, uma front. Porque daí você acaba que faz com que ele não ganhe a mana do dano que ele tá tancando, tá? Então, já fica aqui o meu... Minha observação pra vocês. Carry de backline insano. Carry de front, né? Dependendo do tanque. Aquele tanque que fica muito tempo bater só tancando. Ele vai castar menos. Peguei na mesinha no... Ba... No... No Rally Rolson ali. Agora eu lembrei da play, ó, da play, ó, de colocar o Ryze na, na bag pra ele estacar. Dropou uns itens. Vou achar uma Oshin aqui. Esse high roll aqui poderia ser meu Aurelion, né? Mas não foi. Tá, acho que eu vou usar uma Oshin um round, mano, se eu não me engano. E como ele não tá com a sinergia, eu achei ele realmente bem estranho. Eu acho que ele precisa de muita front, velho. Pelo que eu li da sinergia de Tempest, é... Cara, é muito estranho quando eles não tem... É, tipo assim, uma frontline pra tancar muito tempo Que eu acho que o dano demora muito pra entrar, velho Essa situação dele ter que esperar 9 segundos Pra, pra aplicar a sinergia é, demora demais Cara, e sem contar que Eu perdi 10 gols aqui nesse Austin, né? Esse round, né, mano? Muito troll, vou segurar Acho que não vale a pena, não Tô pegando o cara que tá de Shimmer Scale Esse dragão aqui é o Idas A Idas, na realidade
Cara, na moral, primeiro jogo, velho. Como que vocês avaliam ali o negócio de dano? Não dá pra entender nada quem é quem, velho. Os bonecos é tudo igual de astral, pô. Mesma cara. Já pegar. É. Um álbum, tipo, eu tô de mage, veio o Mage 3 eu peguei, velho. Acho que fazia muito sentido. Os bonecos não tem. Nem muito boneco casta. Então, fui apelar aqui, já que a gente já tava de dois aprimoramento novo. A grande parada desse jogo é que, como eu estriquei muito, velho, eu não dou uma roletada, mano, pra ficar pegando o orb. Foi muita doideira isso. Tava querendo saber qual que era o outro, o outro mago, né? É a Zoe, se eu não me engano, pra fazer o set mage. Não, na realidade, eu tava olhando o astral aqui agora, que é o Aurelion Sol, né? Que é o último. E, pô, podia estar tá rodando o Lilia, né? Que é tanque. Na, no lugar de algum mago aí, safado. Aí que se vê que o Silas da Bruisa, né? Tava rodando sem Silas, tava rodando com o Heimer. E eu acho que esse player que tá jogando com esse dragão aqui é o Tex. Lembrando que, cara, esse jogo aqui era o primeiro, né? Então eu tava bugado. É, essa quantidade de, de estátua de jade que ele tinha era fora do normal, tá? Vai ter uma hora do jogo que ele vai estar tá com um bilhão de estátua. Mas era bug. O dragão tava, tava triplicando ou duplicando as, as estátuas de Jade. Aí tava muito errado. Deixa eu pegar o Liquid de Alans aqui, dando esposa de Alvipão, à toa. Tá fazendo speedrun aqui com a compra dele de. com algo mexido de dragão. <risos> Só o Vipão, né, cara? Com o board de todo um, né, cara? Foi reto de top 8 aqui, tancou o primeiro top 8 do set. Cobrado. Palmas para o Vipão aí, fazendo a boa. Os outros dois sets eu tanquei top 8, eu acho, nos primeiros jogos, se pá, velho. Eu sempre tanco oitavo, cara. Aí essa vez o VIP fez a boa pra mim. Aqui a gente pegou qualquer sobra. Tentei pegar o um Rabadon. Não tinha item de crítico, né? Então acho que o Rabadon ia fazer mais pra mim. Aqui a gente tem a loja do Astral, né? Que veio 5 de gold ali, 4 de gold na realidade. E vem vários campeões também, né? Você vê que... Mesmo dando level ainda dá pra você bater algum ou outro campeão três estrelas, tá ligado? Queria testar o dragãozão aí. Mas aqui a gente vai fazer aquele crime, né? Porque a gente bota o dragão em campo e fica com... Mês a menos, né? Tinha cinco meses, eu acabei perdendo. Tô rodando cinco astrais, né? Criminoso demais. Padrão, mas tá pago, né, rapaziada? Primeiro game. Eu pego o Slupão aqui. Era o Slooper, eu acho que tava de... De Aoshin. Mas o Aoshin dele tá buildado e o meu tá magro, né? Só fazendo nada. Será que eu não vou desistir dele, não? Acho que eu desisto dele. Eu não sei se eu jogo mais um round, mas eu desisto dele 100%. Eu não vou terminar com esse dragão magro, não. Eu não sei se é normal ficar aparecendo essas nuvens, cara. Eu jogo todo, mano. É, dá um pouquinho, atrapalha, atrapalha um pouco, velho. Pelo menos pra mim. Aquele começo é aquela roleta da lenta mesmo, porque você não sabe nem o que tá procurando, tá ligado? Você vai ter que ficar vendo na lógica que tá pra vir, se não tem costume de nada. É bem, bem chato jogar esses primeiros jogos sem saber o que é que pode vir na loja. Ó, tem uma Nami ali que eu queria quase... Eu tava quase de Nami 3. Será que eu vou pegar ela? Ó o Ryzen 1, velho. Sério, o Ryzen 1 é muito Brook. Eu vou pegar um... Uns itens. Cara, eu confesso que... Pensando nos meus itens aqui, pô. Dava pra pegar direto esse, né? Blue no Ryzen, Guinso. Blue no Ryzen é bom nos primeiros castes, né? Depois vai ficar meio ruim. Veio meu Aurelion. A gente tá vendo ali o cidadão. Vou colocar a Aurélia em campo. Ah, entrou, um, entrou um Vlad de Prenetra ali, né? A gente faz outro astral, precisa trocar mais um. Ou então ir pro 9. Aí, tipo, aqui, mano, é aquela, é aquela parada. O rolzinho aqui cabia demais, pô, pra você ficar pegando box, tá ligado? Dei uma olhada na mana do Aurélio, né? Achei o Blue meio magro, né? Porque ele, a, mana, a mana dele é bem alta, né? Ele tem 100. Aqui, aqui no, nesse ponto do jogo, a minha missão já era fazer 9 astrais, né, velho? Porque, pô, tamo até aqui, velho. O conteúdo tem que ser gerado, né? Sendo que aí, velho, acaba <risos> que não vai dar muito certo, não. Tirar o Ryze 1 foi a pior decisão da minha vida, cara. O boneco o Ryze era muito broken, pô. E aí a gente vai começar a tomar um sapico aqui da rapaziada. Porque o Ryze, ele era a peça que tava dando dano pra mim, tá ligado? E ainda assim, ele era a, a peça que me dava Mage. E o Mage, além dele me dar o aprimoramento, né? No caso, ele me dava ali o... Aprimoramento de vir em magos e tal nas próximas lojas. Ele tava bufando a Nami também e tal. Então, além do dano, ele tinha utilidade, né? É 
Aí você vê que meu Aurelio só aqui, ele tá tentando, né? Mas na realidade não tá. Eu achei esse Aurelio só meio paia, velho. É, tipo assim, por mais que ele não esteja a melhor build do mundo e tal, é, o cara custa 10 de gold, tá ligado? E 2 slots, então eu acho que ele tinha que fazer um pouquinho mais a boa, velho. Por mais que esteja meio magro aqui. E uma situação que, ó, isso aqui é insano, velho. Tipo, eu peguei um par de Aurelio, velho, no... No level aqui. Tava vendo como é que eu dava level pra descer o Rise. Aqui não vai dar tempo. Ah, era o Silas, né? Porque o Silas dava... O Silas dava a sinergia, né? Dava a brusa. E aqui foi a... o crime. Eu acabei gastando todo o gold. E o Silas nem entrou em campo, tá ligado? Aí, tipo... Foi meio ruim, porque... Pô, o ouro aqui pra mim ia ser muito interessante, né? Porque se eu consigo dar level... Level 9 e ainda tem um goldzinho pra roletar Eu ia conseguir muito valor, velho E a grande questão do, astro, do Astral 9 É que você consegue Ter item também Na hora que você roleta Então a ideia aqui de eu conseguir alguns itens interessantes Pra minha build ia ser massa, né Tipo, eu ia pegar alguns de slot extras aqui Mas por que eu não rodei a Zoe? Mentira, pô, nossa, pô, que ator Podia rodar a Zoe ali De mage, né, no lugar do Silas Pegando um orbzão aqui Aí, ó, você vê que dropa item, tá ligado? Quando você enroleta. Cada cinco rounds. Vou pegar meu Aurelion Sol. Tive que locar, né? Óbvio, 10 de gold. Grandioso. Agora que eu notei, mano. Tem um, um indicador ali do Mirage, ó. Tipo, em cima do, do... Do lado do negócio que loca a loja, tem um lugar que indica o Mirage. Eu acho que o Aurelion Sol, cara, ele tem que jogar com alguma bicha de pistola, velho. Que ele tem que se curar, mano. Porque ele demora muito na fight, né? Pra escalar. E eu acho que tu tem que ficar fri é, curando a fronte também. Então eu acho que seria o melhor item pra ele seria a pistola. Possivelmente. Que daí você consegue é, manipular isso, né? De ele tancar bastante e ficar castando os, os black holes dele. Buraco negros. Porque nesse carroceiro não tem nada muito interessante. Acho que a Aerosa Hot era o melhor, velho. Pra poder colocar em campo alguma coisa. Alguma fronte. A minha compra também tá magrinha, né? Esse 9 astral aqui é meio fake, porque ele só dá valor quando você usa muitos rounds, né? E eu tenho um pouco round com ele no campo. Roletei um pouco. Bota o Aurelion 2. Achei que eu tava insano. Esse rotezinho na ilha. A grande parada aqui é que, pô, esse Aurelion sem Evo, sem Evo o cara é meio, meio magro, pô, achei. Ele demora muito pra ultar, pô. E claro, eu não tenho item de mana, né? Eu tenho uma Guinso. A Guinso era pra suprir, né? Essa falta de item de mana. Mas não, não tava fazendo muito tanta boa pra mim, não. Ou ficou meio feioso, né? Esse Aurelion Sol... Ah, tá. Agora apareceu o rabo dele. Pô, não tava aparecendo o rabo. Tava feião. Aqui, acho que meio, realmente é falta de front, velho. Óbvio que o... Tex tava abusando de bug sem saber. Não dá nem pra culpar a menina. Tava bugado aí a comp. De Jade nesse primeiro, primeiro game. E aí ele tava meio, nossa, meio fora da curva. Nossa, a Lilia apareceu com o stack full, ó. Do negócio do banco, ó. Interessante isso aqui. Aí esse foi o momento que eu pinguei o Aurélio, né? Que deu 3k de dano. 30 de gold, muito bem investido. O boneco dá 3k de dano. Uma bela merda. Aqui achei uma evoca, decidi tirar o astral, né? Porque não ia mudar muita coisa. Pra ver se ele conseguia castar. Aqui eu vou pegar o uso do pão de Aoshin. Aí aqui, pô, aqui foi player diff, né? A bicha dele tá melhor habilidade. Né? O que, que fazer? O Astral 9 pra mim só me deu um componente de item. E aí não fez tanto sucesso assim, né? Peguei top 4 mais no meu early game, né? De Astral, que eu tava segurando muito as coisas. Mas achei o Aurelion só meio fraco, velho. Tipo assim, pelo menos nesse primeiro momento. Por mais que os itens pode não ser a bis, né? A gente vai descobrir a bis dele ao longo do tempo, mas, pô... Rabadão Morello não era pra ele dar 3k de dano, tá ligado? O boneco que custa 30 de ouro. Era pra ele dar uns 5zinho, tá ligado? Tipo, dar um pouco mais ali, por mais que eu não ganhasse. Mas o 3, 3 de, 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 de... 3k de dano tava meio paia, né? A gente tem o Todd aqui que... Tava na pegada, né? Do conteúdo. Ele dava pra dar level safado, mas ele queria fazer a lenda E3 no level 7, né? Por causa do bardo. Pegou o bardo cedo. Esse dragão do Todd é qual? É o Siphon, é o Siphon. Tá jogando com o Siphon e tá indo pro Pyke. Ele tá fazendo o Pyke e Siphon 3. No set, claro. Aqui é o momento que o Todd bate o Siphon 3 dele. Aqui. 
É, pô, quebrou o jogo total, né? Ainda mais que ele tava bem buildado, né? Não tinha como tomar controle de grupo. É diferente dos dragões do, dos Colossos, né? Que eles tomam controle de grupo. Na verdade, tem um que não toma, se não me engano. Mas esses dragões tomam. O Texan tava na pegada do Combat, né? De tapete e Zéfiro. O menino é o cara, né, velho? Pô, podendo preview, <risos> é Tex pra Radan. É o homem. E aí a gente tem aqui o... Pô, eu achei, eu achei esse dragão meio pai, velho, level 3, pô. Na moral, era pra ele insta ganhar, pô. Mesmo tomando Zéfiro e tudo. O fight foi difícil, mano. Olha essa fight, pô. Tá ligado? Ele vai ganhar a fight, vai, mas, pô. O dragão level 3, pô, que custa 8 de gold. Aqui o Todd tava tentando fazer um Pike 3. Aí ele vai tirar as peças do campo. Pra poder tentar fazer com que o Tex não ganhe dele, né? No caso, não perca. Ó o Bardo, só na malícia ali, ó. Pegando um XP de, de loja. Esse barra do cara, os caras vão ter que nerfar isso aqui, velho. Já falei na live ontem. É, não dá, pô, pra ele ficar desse jeito que ele tá. Ele tá muito roubado. Ele manipula demais a loja. Era quanto... E eu acho que o... Eu não sei se... Se tava bugado. Eu acho que não. Eu acho que é assim mesmo. Tipo, o, o, o Todd tava com mais de um barra de campo, né? Então ele farmava mais rápido do que o normal. É, a XP do bardo, né? Então, pô, muito acima da, da média, né? Obviamente... Que os caras tem que botar pelo menos um bardo pra fazer, igual a Soraka. A Soraka, por exemplo, se a Soraka, se tiver duas, só uma vai curar você, né? Ah, não vai curar mais de uma. Então, acho que o bardo poderia ser parecido. Aqui o Toddzão começou na pegada dele, né? De vender todos os bonecos, pra ver se ele conseguia bater o Pyke. Pior que acho que vai faltar pouco, mano. Vai faltar dois ou um. Ele tava entre o Pyke 3 e o bardo 3 ali. Faltou dois de cada, na real. Aqui acho que vai acabar o joguinho. Aqui acho que esse round ele, ele acaba ganhando. O, o dragãozão dele fez a boa, mano. Lutou todo mundo. Essa fight aqui a gente já começa a botar mais fé, né? No dragão 3, tipo... É... Pô, ele amassou todo mundo na fight. Mesmo que no começo, né? Depois ainda foi difícil, mas... Ele vai amassar mesmo com a peça em campo. Então, galera. Esse foi o jogo. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem aí mais uma partida que eu trouxe do Alpha... Então, lembrando, vai sair hoje o PBE, sai de noite, eu acho, o Raid falou que é entre a tarde e a noite do, aqui, do, do horário da gente, mas eu acho que normalmente é a noite, porque os outros sets saíram dessa maneira. Então fica ligado aí, Twitter da Riot, essas coisas, é, eles sempre estão atualizando vocês na hora que vai entrar, e aí vou estar na live jogando é, quando sair o PBE pra gente testar mais composições aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima!